你见过真正的金山吗？你见过比鸡蛋还要大的钻石吗？你见过上古时期就已经灭绝的象牙化石吗？我身后这里就是澳门的新普金酒店，里面呢存放着赌王何鸿燊收藏的各种各样的稀世珍宝，你可能见所未见，闻所未闻。关注大乔，今天呢就带你们到里面一起去看一看赌王的藏品究竟呢有多惊人。出发！进来酒店之后，首先映入眼帘的就是镇馆之宝了。左边的这一颗呢，是重达 218.08 克拉的巨型钻石。听说呢，当时买它的时候啊，花费了大概三个亿美金。而另外这一块祖母绿呢，重达216克拉，花费呢大概在八千万美金，太奢侈了。这才刚进来，这个藏品呢就这么的硬核，那里面的收藏品还不得更加惊艳？天哪，我还是第一次看到这么大的一座金山，上面的细节呢是雕刻的栩栩如生，亭台楼阁，小桥流水。简直啊，是一幅金光闪闪的世外桃源景象。听说这座金山它的估值呢，大概在四千五百万。对于普通人来说，如果拥有它，这一辈子啊，基本上是吃喝不愁了。那边有一颗玉白菜，我们过来看一下。哇，这么大的和田玉，它本身就很难得。而且呢，你再看一下它上面这个雕工细节，这个一片片的菜叶呢，好像真的一样。而且呢，这个白菜啊，它和百财谐音，寓意啊特别的好。大家呢可以在这里呢打出几个字：百财广进，百业兴旺。这一边还有一件国家级的文物，据说这是当年呢康熙皇帝御用的宝座，是零七年的时候啊，赌王呢从美国的一个收藏家手里面拍回来的。听说呢，北京故宫博物院里面啊有一件是明代的，它的结构、造型、风格以及纹路、色彩等等啊，和这个非常的相似，可见啊这件收藏品有多珍贵了。来看看这件象牙雕刻的制品，这件收藏品啊也是相当的厉害。它的材质呢是上古时期就已经灭绝的猛犸象的象牙化石，在这个上面呢，它雕刻出了孙悟空大闹蟠桃会的场景。你看上面这么多的人物，各种形态，太精美了，简直啊巧夺天工。这件是清朝的天官赐福音乐钟，是慈禧啊钟爱的宝贝。它里面呢是一个财神，然后听说呢到了整点的时候，中间这一个财神呢会从里面蹦出来，然后呢开始赐福，下面的八仙呢也会纷纷的走出来。你说如果这个钟表还走的话，不知道会发出什么样的音乐。在中国的佛教历史上有两个重要的人物，一个是玄奘西行，一个就是鉴真东渡。这个根雕它雕刻的就是鉴真和尚，你们看他的这个头部和手部啊都是用金片裹着的，上面的细节做的也是非常的精致。这座龙船太豪了吧！这个上面呢，它描绘的景象是当时呢隋炀帝下江南的奢靡情景。整个船的长度呢大概有两米多，足足用了七百六十斤的纯黄金来打造。按照现在的金价计算，这不得两个小目标。而且呢，这船里面有三百多个人物，他们的造型还各不相同。今天真的是大开眼界啊！但是呢，这些宝贝啊，也不过是何鸿燊众多收藏品当中的冰山一角。他最好的收藏品呢是零三年和零七年分别拍下的圆明园的猪手和马手，他在拍下这两件国宝后啊，无偿捐给到了国家。除此之外呢，他还花了大量的资金为国家追回流落在世界各地的一百多件的珍贵文物，并且呢都无偿交给到了国家。他希望呢借此能够带动更多人啊去参与到保护中国文物，共同啊宣扬爱国爱民族的意识。让我们为一代赌王何鸿燊的诚诚赤子之心点赞致敬，记得关注大乔，下一期带您走进世界上最大的酒店——澳门威尼斯人。